വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെബീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറോട് കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ദാബ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി അതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് അരക്കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാനിവിടെ പുളിയുള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങാനീരോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നാല് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ബേലീവ്സ് ഇവ ചേർത്തൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആയാലും മതി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സവാള വളരെ കനം കുറച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സവാളയെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഈ സവാള ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതേ സമയം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു ദാബ സ്റ്റൈൽ ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയ തീയിൽ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കടലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടെക്സ്ചറും ഒക്കെ ഈ കറിക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് തക്കാളിയെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ചിക്കനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മുക്കാൽ ഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കനെ പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്താലും മതി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കറി ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ദാബ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ക
നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ദാബ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്